C'était donc Antoinette Dédé au niveau Guy pour le Parti de l'Espoir du Développement National. Le PEDN à sa tête, le président Lance Sanakouyaté. Cette fois-ci, nous allons continuer euh, cette balade politique avec l'UFDG où nous allons retrouver Alcène Barry qui nous attend de ce côté. C'est vrai, le président Selou Dalon Diallo n'est pas là, mais il a ses vice-présidents. Nous avons Kalimodou Yassane euh, ou encore Fodeusou Fofana qui tiennent la tête de l'Assemblée Générale où nous allons retrouver Alcène Barry. Alcène, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous. Vous le constatez derrière moi, nous sommes au siège de l'UFDG pour l'Assemblée Générale hebdomadaire. Cette assemblée est dirigée aujourd'hui par l'honorable Kalemou de Yansani. Au menu des discussions, les assises nationales, la date butoir donnée par la CEDAO. Avec lui, nous allons aussi débattre d'autres actualités politiques. Bonjour et bienvenue. le pays autour de nous qui a eu un président qui n'est pas passé par le point de premier ministre au point de assemblée. Il y en a partout, sauf en Guinée, que les gens sortent de nulle part qui vont demander à des honnêtes gens de quitter le pouvoir, de laisser à la merci du vent. Nous ne sommes pas d'accord sur des problèmes comme ça. Maintenant, nous avons tout épuisé. 150 personnes, plus d'une centaine de femmes violées, en pleine journée au stade, depuis 11 ans. Il n'y a pas de début de justice jusqu'aujourd'hui. Plus de 200 morts assassinés par balle. Le président Sebdala Yallo, dans sa voiture de commandement, a été agressé ici en pleine journée. La balle a pris la vitre avant, passé entre le garde-corps et le chauffeur, passé entre Faya Minimono et le président Sebdala allé percer la vitre ailleurs et sortir. La voiture a été exposée ici. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de but de, de, de justice. Plus de 20 personnes ont été assassinées. Simplement à cause du troisième mandat. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de but de réconciliation. La CDAO a parlé fatigué. Les Nations Unies vient en mission diplomatique. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'il reste à faire Il n'y a pas de justice depuis combien d'années Il n'y a pas de dialogue véritable. Les dialogues qu'on a passés avec les résolutions qui n'ont pas été suivies des faits. Les sages qui devait dire la vérité crue aux décideurs, disent parfois la vérité, mais ce n'est pas suivi. Alors, qu'est-ce qui reste Nous sommes obligés d'assumer, d'assumer notre sort. De toutes les façons, on est obligé d'assumer. Alors, comme l'honorable Célulani, les jeunes de l'Axe, vous avez écouté le père de votre collègue, le père de Jakaya, la première victime de Alpha Condé, il est encore là parmi nous. Nous sommes obligés de défendre notre cause. C'est la seule voie qui nous reste. Ceux qui chantent à longueur de journée, ils n'ont pas de stratégie. Alors, nous sommes demandeurs de nouvelles stratégies. Ceux qui ont de nouvelles stratégies, 
qui peut vous convaincre les forces de défense et de sécurité de la Guinée depuis 58 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes preneurs de ces propositions-là. Nous donnons le congé du mois de carême pour que les décisions véritables qui seront prises par le parti soient dévoilées. Nous ne pouvons pas éviter les manifestations pacifiques. C'est vrai ou c'est faux On ne peut pas, dans le contexte actuel, éviter les manifestations pacifiques. C'est la seule chose qui nous reste et que la loi nous autorise. C'est sur ces mots que je vais lever la science en vous remerciant, en vous félicitant et en vous souhaitant bon mois de carême. Vous avez, suivi, vous avez suivi les discours à présent, on est avec l'interview politique. Bonjour, nous Bonjour. Dites-nous réellement, ces assises, après une journée, finalement tout est stoppé. Quelle est votre réaction par rapport à tout cela Bon, écoutez, comme on le dit, je crois que c'est une improvisation, une imposition. Ce n'est pas que l'UFDG est contre des assises, non. C'est quoi l'opportunité d'avoir des assises Pour nous, c'est une question tellement importante, tellement cruciale pour la vie de la nation, comme je le disais tout à l'heure. Vous savez que depuis 58, il y a eu suffisamment de violences politiques, de violences d'État dans notre pays. Et donc, pour parler d'assises, il va falloir que l'ensemble des acteurs majeurs de la vie nationale se retrouvent pour d'accord décider de l'opportunité d'avoir des assises, élaborer les termes de référence, identifier les personnes ressources qui doivent conduire les assises. Il y a des personnes qui sont quand même détenteurs d'informations sensibles pour savoir comment mobiliser ces gens et comment les protéger, comment assurer leur sécurité. Mais on ne peut pas une semaine d'une, en tout cas échéance comme ça, annoncer à la télé qu'il y aura des assises et mobiliser des acteurs, exclure une partie, mobiliser d'autres, organiser des assises. Nous avons suivi Saloum Sissé qui a dit que les acteurs politiques se retrouvaient dans les couloirs. Il n'y avait même pas de place pour les acteurs politiques. Donc aujourd'hui, il va falloir que le CNRD revienne à la raison pour qu'ensemble, avec l'ensemble des forces vives de la nation, qu'un cadre de dialogue soit mis en place, que les gens se parlent, que les gens se concertent et que les questions fondamentales liées à la vie de la nation et à la transition soient discutées et que des pistes de solutions soient balisées. Déjà qu'on parle du le, le premier imam et le monseigneur Vincent Koulibaly qui vont gérer ces assises-là, vous l'avez suivi avec nous non, si nous ne sommes pas associés, c'est parce que l'attelage est mal fait. L'attelage est mal fait. Nous ne croyons pas à l'aboutissement de cela. Déjà que des Guinéens et non des moindres, le président du CNT affirme clairement que dans toutes les familles, il y a des bourreux et des victimes. Alors de quoi on va parler De quoi on va parler Quel va être le sens de ce qui va être dit Le vice-président vient de le rappeler. Nous avons connu dans ce pays la période sombre du Camboireau avec plus de 50 000 victimes. Nous avons connu juillet 85 avec des victimes. Nous avons connu 93 lors des premières élections multipartites en Guinée avec des victimes. Nous avons connu le 22 janvier dans notre pays. Nous avons connu le 28 septembre 2009 des crimes qualifiés de crimes contre l'humanité par le système des Nations Unies. Comment voulez-vous qu'on passe tout ça en perte et profit, parler d'assises pendant un mois parler de pardon sans parler de justice. On ne peut pas être d'accord avec ça. La CEDAO vient de donner une date butoir du 25 avril. Aujourd'hui, vous pensez que c'est tenable On peut donner vraiment une durée de la transition d'ici le 25 avril mais, si, mais, mais si on veut, même en une semaine, s'il y a la volonté politique, même en une semaine, le CNRD, les forces vives de la nation, comme l'article 77 de la charte l'indique, peuvent se retrouver. Il y a des propositions qui ont été faites par l'ensemble des coalitions politiques. Depuis les premières consultations au mois d'octobre et de novembre, il s'agit de mettre en place ensemble les acteurs et que les gens s'entendent sur un chronogramme réaliste et réalisable dans l'intérêt du peuple de Guinée. Même en une semaine, on peut le faire. D'accord, la durée, on parle des avances de trois mois qu'on a fixé, le gouvernement vient de fixer pour la location. Est-ce que c'est réaliste vraiment de voir trois mois d'imposition alors qu'il n'y a même pas de logements sociaux Non, c'est du peuple populisme pur et simple. Le passage qui nous intéresse, il faut qu'on sache que l'UFDG est preneur de réconciliation. Nous sommes pour le dialogue, nous sommes pour la réconciliation. On n'est pas un parti d'opposition au CNRD. 
Nous ne voulons pas un dialogue qui n'est pas structuré. Nous ne voulons pas une réconciliation qui n'est pas basée sur les 4-5 piliers. C'est-à-dire la vérité, la justice, le pardon et la garantie de non-récidive. Si ces quatre piliers-là sont garantis, nous sommes preneurs. Voilà. Voilà, vous avez tout entendu, vous avez tout écouté. Rendez-vous est pris pour la fin du mois de Ramadan, comme les cadres le, du parti l'ont dit, qui ont suspendu les assemblées générales jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Nous allons retrouver Félix pour la suite de l'émission. Voilà, merci donc à Alcien Barry qui était du côté de l'Union des forces démocratiques de Guinée. On va terminer donc du côté du RPR de Djabati Doré. Il faut le rappeler qu'il est l'un des vice-présidents de l'ANAD, l'Alliance nationale pour l'artelnance démocratique, où nous allons retrouver Malik Sangana Kamara. Malik, bonjour. Bonjour Félix Mounimono, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à travers Espace TV. Merci pour votre fidélité. Comme tous les week-ends, nous débarquons dans les des partis politiques. Alors, ce samedi, nous sommes au siège du RPR, Rassemblement pour la République, un parti dirigé par Djabati Doré. Ce parti tient aujourd'hui son Assemblée Générale, comme tous les autres partis d'ailleurs. Alors, quelles sont les questions qui vont être débattues Restez avec nous pour suivre week-end politique depuis le siège de Gabati Doré. Nous voyons la délégation qui compose le président. Nous avons le secrétaire exécutif, nous avons le chargé des affaires électorales, la trésorière, le conseil spécial et le bureau national des femmes, ainsi que notre ami, M. Yanka Kondé. Les membres du bureau politique national, mais aussi les journalistes qui ont pu faire le déplacement pour venir assister à notre première assemblée virtuelle. Je voudrais vous remercier et vous dire que je suis très fier de vous et très content. C'est vrai, il y a eu des intervenants en Soussou, à Malinke, en Poula. Et aujourd'hui, nous sommes le 26. Et vous le savez que nous sommes dans une transition. Presque sept mois, depuis le 5 septembre, la Guinée a connu une nouvelle ère de son histoire. Je voudrais également remercier, malgré qu'ils ne sont pas là, mais qui nous sont en direct. Je voudrais parler de nos militants et sympathisants et les responsables du parti qui sont à l'intérieur et même à l'extérieur. Parce que vous avez tout suivi sur la page du parti. Il y a de cela deux mois, nous étions à l'international, à savoir Abidjan, Bamako et Dakar, pour aller saluer et féliciter le combat que nos responsables et nos militants et sympathisants, surtout nos compatriotes à l'étranger qui ont mené pour la chute de M. Alpha Condé. Je voudrais également remercier la coordination de la Guinée forestière. Vous n'êtes sans savoir que nous venons d'une tournée qui nous a conduit à Kisidougou, à Gikedou, Massanta, Zérekore, Beila, Moussadou, Bakedou, Bola, Djeke, Pela, Seredou. Tous ceux-ci nous ont accueillis à bras ouverts. Et ils sont motivés pour continuer le combat parce que le résultat que nous voulons, c'est d'aller à Sektouya. Et ça va venir, Inch'Allah. Je voudrais les saluer. Et sans oublier Bounouma et Nyalenzou. Vous savez, le RPR. À chaque jour, il y a des adhésions. À chaque jour, il y a des cadres qui se mobilisent parce que nous sommes toujours restés derrière notre conviction et notre ligne de conduite. C'est ça la politique. Et aujourd'hui, le RPR, comme je l'ai tantôt dit sur l'implantation, et à chaque trois mois, nous organisons une tournée 
pour voir nos structures et pour l'implantation. Et très prochainement, Bokeh se prépare, Kouroussa se prépare, Dingira se prépare, Fourikaria se prépare et même Kassa. Et tout le monde a suivi avant d'aller même à Zérecoré, nous sommes allés implanter et aussi valider le bureau de Kamsa. Je les salue parce qu'ils nous suivent en direct pour cette Assemblée Générale. Et il faut qu'on parle de notre transition. Il faut qu'on parle de notre pays, la Guinée. La première structure qui a soutenu officiellement le CNRD s'appelle l'ANAD, dont je suis le vice-président. Et vous le savez tous, quelle est la force de l'ANAD vous le savez tous que nous avons gagné les élections présidentielles du 18 octobre dernier. Mais nous nous, nous, nous sommes vus voler notre belle victoire par le clan de M. Alpha Condé. Et nous avons toujours continué la lutte parce qu'on savait que oui, les Guinéens et les Guinéens ont traversé 11 ans de galère, de laisser aller, de laisser passer et de laisser faire. C'est pour cette raison que nous nous sommes dit qu'il est temps pour nous de continuer le combat jusqu'à la suite de M. Alpha Condé. Et c'est cette suite qui est venue le 5 septembre. Et donc, les militaires sont venus achever le combat du peuple, du vaillant peuple. Je l'ai toujours dit, quand on nous dit souvent que oui, on s'est sacrifié, nous sommes partis à la mort. Oui, vous êtes partis à la mort. Mais avant que vous n'arriviez, nous, on avait déjà quitté à la mort. Et d'autres sont couchés au cimetière. C'est le peuple qui a fait ça. Et donc, cette transition nous appartient tous. Personne n'a intérêt que cette transition échoue. C'est pour cette raison que nous avons soutenu le CNRD. Et nous continuons à le faire. Mais comment Parce que du 5 au 26, c'est vrai, il y a eu des actes qui ont été posés. Que nous les saluons, que nous les encourageons. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais aujourd'hui, vous-même, vous le savez tous, la manière donc, cette transition est en train de partir. On nous parle de l'assise. Il faut qu'on en parle. Il faut que les Guinéens sachent aujourd'hui pourquoi l'ANAD et plusieurs formations politiques, même de la société civile, des ONG, n'ont pas pris part à l'inauguration ou lancement de cette assise nationale. Mais la raison est simple. Je vous donne l'exemple de l'assise nationale du Sénégal en 2008. Mais l'assise nationale du Sénégal a été pilotée par la société civile qui a fait appel même à des politiques, au gouvernement. Et l'assise là a permis même à des partis politiques la conclusion, le résultat, le rapport qui a été publié a permis à des formations politiques sénégalaises d'en faire un projet de société. Et même le gouvernement d'alors de Maître Ablaï Watt en a profité de changer même son programme de société parce que les recommandations qui étaient là, il y avait des urgences, qu'il fallait le faire, il fallait satisfaire le peuple sénégalais. Encore une fois, merci. Merci aux journalistes pour le déplacement. Merci à Dafo Media. Merci à Actu Guinée. Merci le révérateur. Merci à Guinée 114. La presse en ligne en direct. Merci beaucoup le grand combattant Kafouma Ramos qu'il est toujours à côté du président, c'est mon guide. Et je salue les braves dames d'être là, sans oublier aussi l'homme d'État. <rire> Déjà, on n'est pas encore venu au pouvoir, mais quand même, il y a un homme d'État. Encore une fois, vive le RPR Vive le RPR Vive la force montante Vive la force montante À nous la victoire Vive la République et vive la Guinée, je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans Week-end politique sur Espace TV après l'allocution des cadres du parti RPR, Rassemblement pour le Peuple, pour la République, un parti dirigé par Diabati Doré. Nous procédons cette fois-ci à l'interview exclusive avec le président Diabati Doré. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de questions ont été développées au cours de cette 
assemblée inaugurale virtuelle de votre parti euh, et qui a reçu en tout cas un bon nombre de militants de votre parti. Euh, Dites-nous euh, euh, la gestion de cette transition. Au début, vous avez applaudi euh, Mamadi Doumbouya le 5 septembre et aujourd'hui, ce sont euh, les déceptions qu'on commence à, à, à sentir sur le visage de l'ANAD principalement, hein, une coalition à laquelle vous euh, appartenez. Dites-nous, est-ce que vous n'êtes pas victime de vous-même aujourd'hui Non, nous ne sommes pas victimes de nous-mêmes. Vous savez que la Guinée a traversé un moment très difficile ici pendant ces 11 dernières années. Et nous nous sommes vus voler notre victoire, les élections présidentielles passées, dont j'étais même le directeur de campagne en forêt. Mais vous savez, quand le colonel est venu, le premier mot, nous étions tous rassurés. Quand il a parlé du rassemblement, il a parlé qu'il n'y aura pas d'exclusion. Il dit qu'il va organiser une élection transparente et crédible. À l'époque, nous, au sein de la NAT, on pouvait réclamer haut oui, et fort notre victoire. Mais nous nous sommes dit que nous sommes rassurés, nous sommes confiants de notre base, même s'il y a élection aujourd'hui, demain ou après-demain, mais nous allons remporter la victoire. Parce que nous aimons notre pays, nous aimons la Guinée, nous ne voulons pas de problème. À l'époque, si on réclamait notre victoire, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Monsieur le Président, dans un état de droit, euh, euh, apprécier ou bien euh, applaudir pour un coup de tas, un coup de tas. S'il te plaît, ben si, vous, la, vous, vous avez applaudi. Non, coup d'état, quelle que soit la forme, que ce soit la manière, un coup d'État... C'est ce qu'on vous reproche aujourd'hui, euh, que, que, que ça a été l'erreur fatale pour vous. Oui, quand les gens parlent que ça a été une erreur. Mais voyons notre première déclaration. Nous avons dit que nous prenons acte. Parce que déjà, vous êtes sans savoir que M. Afakone avait fait un premier coup d'État. Il avait fait un premier coup d'État constitutionnel. Et si vous vous souvenez, nous nous sommes partis à l'extérieur pour demander à l'Union Européenne, la CDAO, de... il dit écoutez... D'accompagner faut... les militaires Oui, d'accompagner parce que... Deuxième non, erreur mais... Non, mais si. non, ce n'était pas une erreur. C'est notre pays, nous aimons notre pays. Si on nous sanctionne la Guinée aujourd'hui, comme le Mali, regarde comment les Maliens sont en train de souffrir. Nous ne voulons pas ça dans notre pays. La Guinée a passé 11 ans de galère, de laisser aller, de laisser passer. Juste un groupe qui était là pour bénéficier... Hein? Qu Qu'est-ce vous... Qu que vous reprochez du CNR d'aujourd'hui Parce qu'il ne vous, a... vous a pas approché Oui, non. Les politiques. Non, pas du tout. Oui, mais écoutez, nous avons raison. Nous sommes tous des Guinéens. Nous faisons partie aujourd'hui des acteurs majeurs qui doivent prendre part à cette transition qu'on appelle politique. Parce que la finalité de cette transition, c'est l'organisation. Et c'est nous qui devons convertir. Mais le pays n'est pas composé seulement que des politiques. Bien sûr. Mais si. Oui, non. Même les si acteurs de la société civile. Non, mais écoutez. Même la société civile, écoutez, l'assise convient, euh, l'ouverture de l'assise, il y a eu combien de sociétés civiles qui n'ont pas été Moi j'ai compté plus de 19 ou 20. Mais il y en a d'autres aussi, il y a des, oui, il y a, il y a des dizaines, nous, vingtaines. Même nous dans la politique, même, même dans la politique, au sein de la politique, il y a eu des partis qui n'ont participé, alors qu'on avait du jeu nécessaire de ne pas prendre part. Parce que nous, nous pensons aujourd'hui que cette transition ne doit pas avoir une longue durée. Parce qu'au fur et à mesure que la transition prend du temps, au fur et à mesure, ça crée des problèmes au pays. Je me souviens des propos d'un politique, un ancien conseiller du président Dadis, qui disait dans l'une des interviews que, que Dadi, euh, Mamadi Doumbouya, s'il veut la réussite de cette transition, qui se méfie des politiques. Oui, mais c'est que le politicien, là, je voudrais qu'il revoie un peu s'il avait suivi des cours politiques en classe. Il a ses raisons. Oui, raison comment il a, il a vécu une transition. Il a vécu une transition. Il s'est dit, il, il dit que le CNRD, mm -hmm. le CNRD plutôt, a échoué mm -hmm. grâce à, ou bien à cause des, des, des politiques à l'époque. Je vous donne vous un... Vous souviendrez Mon frère Partout dans le monde, tu ne peux pas faire une transition sans politique. Ça, je te le dis, je l'avoue. Même la transition là. Les crimes du 28 septembre. Les crimes du 28 septembre. Oui, les politiques étaient à la base. Oui, mais attends. Parce que piégé à l'époque, le président non, de la transition aussi. Non, non, personne n'a piégé parce qu'il est quitté hors cadre. Parce que Dadis, la ligne de conduite, il avait laissé déjà la route. Donc on était obligé à l'époque de dire haut et fort la grande mobilisation. Parce qu'il a dit qu'il va voter. Et c'était à Kaloum qui va voter la tenue pour se présenter. Vous l'avez poussé Alors, à bout. Mais non. Mon frère, c'est ce que vous voulez faire maintenant, à, 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 à cette époque, c'est ce que vous voulez faire à, à présent Vous, politique. Oui, mais parce que les erreurs de Dadis n'ont pas servi encore le colonel. Voilà, Vous mesdames et messieurs, c'était dans Week-end Politique. L'émission continue avec Félix Milimono sur Espace TV. C'était donc euh, M. Diabati Doré qui était au micro de Malik Sangana Kamara. Ça n'est fini au compte de ce numéro Merci donc à Aliou Ba, Alcène Kamara qui était au cadrage. Mamoudou Kondé, le colosse, fait le montage de cette émission et la réalisation. On se dit à la prochaine.
Restez scotché en compagnie des programmes d'Espace TV à travers Twitter, Instagram ou encore Facebook. Les meilleurs, c'est chez nous.